এক্স করলা বা জি করলা যেটা টু পর্যন্ত ছিল আমি আপনাদেরকে চেসিস কোডগুলো সম্পর্কে একটু বলে দিই এক্সিওতে তিনটা ট্রিম হয়ে থাকে একটা হচ্ছে এক্স হাইব্রিড এবং নন হাইব্রিড ইউনিটগুলোর মধ্যে সামনে থেকে দেখতে যে বেসিক ডিফারেন্স সেটা হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমরা অনেক দিন ধরে অনেক রকম গাড়ি রিভিউ করল আজকে আমরা নিয়ে এসছি টয়টা এক্সিও এক্সিও হচ্ছে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় এরকম একটা গাড়ি আজকে আমরা এক্সিওর হাইব্রিড এবং নন হাইব্রিড এই দুইটার উপর একটা রিভিউ করব এক্সিও সম্পর্কে আমি যদি আপনাদেরকে একটু বলে দিই এক্সিও টু থেকে প্রোডাকশান শুরু হয়েছে এর আগে এটা ছিল এক্স করলা বা জি করলা যেটা টু পর্যন্ত ছিল পুরো ডিস্টার্ব ভাই একাই রিভিউ করবেন ওই দিন তো আমার রিভিউ করতে দিলেন না আজকে একটু দেন আজকে একটু রিভিউটা করি ভাই আমাকে একটু প্লিজ রিভিউটা একটু করতে দেন না প্লিজ প্লিজ ভাই প্লিজ 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 ঠিক আছে তাহলে গেলাম গা আর কি করবো ভাই বললেন না কি যে একটা ডিস্টার্ব এর আগের দিনও ডিস্টার্ব করছে আজকেও ডিস্টার্ব করতেছে আমরা তাহলে আবার শুরু করি এক্সিও যে ইউনিটগুলো হয় এটা তেরোশো সিসি এবং পনেরোশো সিসি দুইটা ভ্যারিয়েন্টই হয়ে থাকে নন হাইব্রিডগুলোতে শুধুমাত্র তেরোশো সিসির ভ্যারিয়েন্টটা পাওয়া যায় আর হাইব্রিডগুলোতে শুধুমাত্র পনেরোশো সিসির ভ্যারিয়েন্টই হয়ে থাকে ঠান্ডা লাগছে একটু জ্যাকেটটা চেঞ্জ করি আমি আপনাদেরকে চেসিস কোডগুলো সম্পর্কে একটু বলে দিই এনআরি ওয়ান সিক্স জিরো এবং এনআরি ওয়ান সিক্স ওয়ান এই দুটা হচ্ছে নন হাইব্রিডের চেসিস কোড এনআরি ওয়ান সিক্স জিরোটা হচ্ছে থার্টিন হান্ড্রেড সিসি এবং এনআরি ওয়ান সিক্স ওয়ানটা হচ্ছে ফিফটিন হান্ড্রেড সিসির নন হাইব্রিড ভ্যারিয়েন্ট আর এনকে ওয়ান সিক্স ফাইভ এইচ এস সিসে যতগুলো গাড়ি আসে এগুলো সবই হচ্ছে হাইব্রিড ভ্যারিয়েন্ট এক্সিওতে তিনটা ট্রিম হয়ে থাকে একটা হচ্ছে এক্স তার উপরেরটা হচ্ছে জি এবং তার উপরেরটা হচ্ছে ডাব্লিউ এক্সপি আজকে আমরা এই ভিডিওতে আপনাদের জন্য দুটো গাড়ি নিয়ে আসছি একদম বেসিক ট্রিমের এই এক্স প্যাকেজ নন হাইব্রিড ইউনিটটি আর ডাব্লিউ এক্সবি ট্রিমের হাইব্রিড এই গাড়িটি এক্স জি এবং ডাব্লিউ এক্সবির বেসিক ডিফারেন্সটা আমি যদি আপনাদেরকে বলে দিই এক্স প্যাকেজের ইউনিটগুলো চাবি স্টার্ট এবং পনেরো সাইজের অ্যালো ছাড়া আসে জি প্যাকেজের গাড়িটাও সাধারণত পুশ স্টার্ট হয় এবং ভিতরের ইন্টিরিয়রটা একটু প্রিমিয়াম হয় আর ডাব্লিউ এক্সবিতে সবচেয়ে প্রিমিয়াম এবং এটা হচ্ছে টপ অফ দ্য ট্রিম সেক্ষেত্রে ষোলো সাইজের অ্যালো সহ যে ইউনিটগুলো হয় এবং সামনে এবং পেছনে একটু অ্যাডিশনাল কম ফিনিশিং দেওয়া থাকে ডাব্লিউ এক্সবি প্যাকেজগুলোর মধ্যে জি এবং ডাব্লিউ এক্সবি ইউনিটগুলোতে সাধারণত ফগ লাইট থাকে বাট এক্স প্যাকেজের ইউনিটগুলোতে ফগ লাইট সহ আসে না হাইব্রিড এবং নন হাইব্রিড ইউনিটগুলোর মধ্যে সামনে থেকে দেখতে যে বেসিক ডিফারেন্স সেটা হচ্ছে হাইব্রিড গাড়িটাতে অবশ্যই ব্লু এক্সেন্টেড টয়টা লোগো হয় আর নন হাইব্রিডটাতে ব্ল্যাক এক্সেন্টেড টয়টা লোগোটা হয়ে থাকে আমরা যদি আপনাদেরকে এক্সিও হাইব্রিড এবং নন হাইব্রিডের বেসিক স্পেকগুলো আপনাদের সুবিধার্থে একটু বলে দেই ইঞ্জিন টাইপটা হাইব্রিডে হচ্ছে ওয়ান এনজেড এফ এক্স ই ইঞ্জিন আর নন হাইব্রিডে হচ্ছে টু এন আর এফ কে ইঞ্জিন এটার টার্নিং রেডিয়াস সবগুলি ফোর মিটার গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স হচ্ছে সিক্স ইঞ্চ আর বডির ডাইমেনশানটা লেনথটা হচ্ছে ফোর মিলিমিটার উইথটা হচ্ছে সিক্সটিন মিলিমিটার আর হাইটটা হচ্ছে ফোরটিন মিলিমিটার ফুয়েল ট্যাঙ্কের ক্যাপাসিটি হাইব্রিড গাড়িগুলোতে হচ্ছে থার্টি সিক্স লিটার আর নন হাইব্রিডগুলোতে হলো ফর্টি টু লিটার আইডিয়াল কন্ডিশনে ফুয়েল কনজামশান প্রতি টু পয়েন্ট নাইন লিটার ফুয়েল বার্ন করে এটা যাবে হচ্ছে একশো কিলোমিটার এটা হচ্ছে হাইব্রিডের ক্ষেত্রে আর নন হাইব্রিডের ক্ষেত্রে ফোর পয়েন্ট থ্রি লিটার ফুয়েল বার্ন করতে হবে একশো কিলোমিটার যেতে পারে এটা হচ্ছে আইডিয়াল কন্ডিশনে রিয়েলিস্টিক্যালি আপনারা ফুয়েল মানে কেম্পিএলটা পাবেন হচ্ছে হাইব্রিডে পাবেন অ্যারাউন্ড ফিফটিনের মতো ঢাকা শহরে আর নন হাইব্রিডে অ্যারাউন্ড নাইন টু টেনের মতো পাবেন ঢাকা শহরে আমরা যদি এক নজরে আপনাকে এক্স প্যাকেজের গাড়িটা দেখাতে চাই এক্স প্যাকেজের গাড়িটা যেটা বলেছিলাম এখানে কোনো ফগ লাইট নাই এবং এখানে যে হেডলাইটটা আছে হেডলাইটটা হচ্ছে নর্মাল হেডলাইট হ্যালোজেন হেডলাইট এটাতে সাধারণত এলইডি থাকে না 
জি এবং ডাব্লিউ এক্স বি প্যাকেজের গাড়িগুলোতে এলইডি হেডলাইটটা থাকে এলইডি হেডলাইট থাকলে সেইটা ব্রাইট হোয়াইট আলো আপনাকে দিবে এক্স এবং ডাব্লিউ এক্স বি প্যাকেজের দেখেন আপনারা সামনের যে ফ্রন্ট গ্রিলটা এই ফ্রন্ট গ্রিলের মধ্যে ডিফারেন্স আছে এটা হচ্ছে এরকম একটা হরাইজেন্টাল গ্রিল আর এটা হচ্ছে এরকম মেস্ট বা ক্রস গ্রিল ফোনের যন্ত্রণা এদের সঙ্গে থাকতে পারবো না ডাব্লিউ এক্স বিতে আপনারা সামনে পাবেন হচ্ছে এই বাম্পারের মধ্যে এরকম কম ফিনিশিং পাবেন এবং হচ্ছে এটার যে ফগ লাইট ফগ লাইটটা এলইডি হয় এবং সেটার মধ্যে এখানে একটু ক্রোমের প্লেট এখানে দেওয়া আছে আর ডাব্লিউ এক্স বিটা সাধারণত সিলভার কালারের হয় না ডাব্লিউ এক্স বি হয় ব্ল্যাক কালার পার্পল কালার মেকআপ ব্লু কালার এবং পার্ল কালার এই চারটা বা পাঁচটা কালারের প্রিমিয়াম কালারগুলো সাধারণত ডাব্লিউ এক্স হয় এটা ছাড়াও ওয়াইন কালারেরও ডাব্লিউ এক্স হয় সেটা বিট হাইব্রিড ও নন হাইব্রিড সাইড প্রোফাইল থেকে যদি আমরা বলি সাইডের স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজের যে গাড়িগুলো আছে হাইব্রিড হোক আর নন হাইব্রিড হোক সেগুলোতে এই যে এই সাইড স্কার্টসটা থাকে না যেটা শুধুমাত্র ডাব্লিউ এক্স বি প্যাকেজেই থাকে এটা থাকার কারণে গাড়ির গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্সটা একটু কমে যায় কিন্তু গাড়িটা কিন্তু দেখতে অনেক বেশি সুন্দর লাগে ডাব্লিউ এক্স বিতে এটার উইন্ডো তো এরকম ক্রোম ফিনিশিং দেওয়া থাকে এবং আমার রেইন শেডটা সাধারণত ডাব্লিউ এক্স বিতে আসে ডাব্লিউ এক্স বি প্যাকেজের এখানে ডোর হ্যান্ডেলটা আছে এবং এটা হচ্ছে কিলে সেন্ট্রি সো এখানে সেন্সর আছে যেটা আপনার এক্স প্যাকেজের গাড়িটাতে এই ডোর হ্যান্ডেলদের মধ্যে এই ক্রোম ফিনিশিংটা সাধারণত থাকে না আমরা যদি পেছন থেকে একটু আপনাদেরকে দেখিয়ে দেই পেছন থেকে এক্স জি ডাব্লিউ এক্স বির মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স হচ্ছে ডাব্লিউ এক্স বিতে এই রেয়ার ওয়াইপার আছে এই রেয়ার ওয়াইপারটা কিন্তু ওয়ার্কিং আর পেছনের এখানে ক্রোম প্লেটটা হয় এক্স জি ডাব্লিউ এক্স বি সবগুলোতেই হয় বাট এক্সজিও নন হাইব্রিডের একটা প্যাকেজ হয় বিজনেস প্যাকেজ সেখানে এটা ব্ল্যাক কালারের হয় এক্সজিওর পেছনে এখানে থাকে একটা রেয়ার ব্রেক লাইট এই দুই পাশে আমার দুটো যে লাইটটা থাকে সেটা সবগুলো এক্সজিওতে সাধারণত একই রকম বাট ডাব্লিউ এক্স বিটা একটু ডার্ক হয় আচ্ছা আমি যদি আপনাদেরকে একটু ট্রাঙ্ক স্পেসটা দেখিয়ে দেই তাহলে এখানে পেছনে যে ট্রাঙ্ক স্পেসটা আছে এটা হচ্ছে অ্যারাউন্ড চারশো একষট্টি লিটার সেটা হাইব্রিড নন হাইব্রিড সবগুলো প্যাকেজেই সেম ট্রাঙ্ক স্পেস থাকে এই পার্টিকুলার ইউনিটটিতে স্পেয়ার টায়ার এসছে বা সবগুলো গাড়িতে স্পেয়ার টায়ার থাকে না চলুন একটু আপনাদেরকে ইঞ্জিন বেটা দেখিয়ে দেই ইঞ্জিন বেতে আমরা যদি হাইব্রিড ইউনিটটাতে বলি এখানে ইঞ্জিন টাইপটা হয় ওয়ান এনজেড এফ এক্সি ইঞ্জিন এটার যে অক্সিলারি ব্যাটারিটা থাকে হাইব্রিড ইউনিটে অক্সিলারি ব্যাটারিটা থাকে সিটের নিচে পেছনে আর নন হাইব্রিড ইউনিটটাতে অক্সিলারি ব্যাটারিটা থাকে সামনে এক্স প্যাকেজের ইউনিটটাতে এই হিট সিঙ্ক বা এই হিট রেজিস্ট্যান্স কাভারটা থাকে না আমি যদি আপনাদেরকে গাড়িটার ভেতরে বসে একটু দেখিয়ে দেই এখানে যখন আমরা যে ইউনিটটাতে বসলাম এটা হচ্ছে ডাব্লিউ এক্স বি ডাব্লিউ এক্স বি প্যাকেজে আপনি পাবেন হচ্ছে একটা প্রিমিয়াম টাচ এই পার্টিকুলার ইউনিটটাতে হোয়াইট লেদার দেওয়া আমরা এখন গাড়িটা একটু চালিয়ে আপনাদেরকে টেস্ট ড্রাইভ ড্রাইভ ফিলিংসটা কেমন হয় সেটা একটু আমি দেখতে চাই আচ্ছা এখানে দুটো মুড আছে একটা হচ্ছে ইকো মুড আর একটা হচ্ছে নর্মাল মুড এই মুডটা চেঞ্জ করে আপনার এই যে এখানে একটা বাটন আছে এটা যদি আমি অফ করে দেই ইকো দেওয়া থাকলে গাড়িটার এক্সেলারেশানটা একটু কম হয় তো আমরা ইকোটা অফ করে দিয়েছি এখন গাড়ির এক্সেলারেশান কিন্তু ইয়ের থেকেও একটু বেটার হবে মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ড স্পেস আছে সামনে এবং পেছনে পেছনে তাহি কি অবস্থা পেছনে বেশ ভালো লেগস লেগরুম এবং হেডরুম আছে এবং থাকে ডাব্লিউ এক্স বিতে হয় হচ্ছে আমার এই লেদার র্যাপ স্টিয়ারিং তো এই স্টিয়ারিংটা ডাব্লিউ এক্স বিতে হয় এবং কিছু কিছু জি প্যাকেজও স্টিয়ারিংটা লেদার র্যাপ করা থাকে আর স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজে আপনার এই স্টিয়ারিংটা হবে একদম বেসিক এ পাশে ক্রুজ কন্ট্রোল থাকে আচ্ছা ক্রুজ কন্ট্রোলটা আমরা সবসময় বলি কিন্তু কখনও টেস্ট করে দেখানো হয় না আমার মনে হয় আজকে আমি একটু ক্রুজ কন্ট্রোলটা দিতে পারি ক্রুজ কন্ট্রোলটা ইউজ করার জন্য আমাদেরকে হচ্ছে একটা ফিক্সড স্পিডে ফর এক্সাম্পল এই যেখানে আমার এখন সিক্সটি আছে স্পিড এই সিক্সটি স্পিডে আমরা ক্রুজ করছি তো আমি এই যে একটা বাটনটা চাপ দিয়ে সেট করলাম আর এরপর এটা নিচের দিকে চাপ দিলে যে সেট হয়ে গেল গাড়ি কিন্তু অটোমেটিক্যালি হচ্ছে আমার পা কিন্তু অ্যাক্সেলারেটার থেকে উঠা এখন সে সেম এখন আছে ফিফটি ফাইভ স্পিড এই ফিফটি ফাইভ স্পিডেই সে কন্টিনিউয়াসলি ক্রুজ করতে থাকবে এখানে এই যে এটা হচ্ছে লেদার লেদারের ফিনিশিং হ্যাঁ যেটা একটু প্রিমিয়াম আর এখানে এই যে এটার যে এসি প্যানেলটা এই এসির প্যানেলটা হচ্ছে এক্স জি ডাব্লিউ এক্স বি এবং হাইব্রিড শুধুমাত্র নন হাইব্রিড গাড়িতে এটা হচ্ছে বাটন দিয়ে ঘুরানো থাকে আর এটার কিন্তু সবগুলো গ্লাস হয় হচ্ছে ফুল অটো 
সো আমার এই যে এগুলো সবই অটো অর্থাৎ আমি এই যে একটা সিঙ্গেল বাটন চাপ দিলে এটা এভাবে পুরোটা খুলে যাবে আবার এভাবে চাপ দিলে পুরোটা উঠে যাবে কে ফোন দিছে আমি এবার আপনাদেরকে একটু পেছনে বসে দেখিয়ে দেই পেছন থেকে জিনিসটা দেখতে কেমন পেছনে বসতে গেলেই আপনার এম্পল লেগ রুম হেড রুম একটু সবই আছে হ্যাঁ হ্যাঁ প্লিজ এবং এখানে আপনার আছে একটা আর্ম রেস্ট এক্সিও হচ্ছে একটা বেসিক গাড়ি একটা স্ট্যান্ডার্ড ফ্যামিলির জন্য ছোট একটা গাড়ি যদি কেউ চায় ভিতরে একটু স্পেস টেস পেয়ে থাকবে ভালো তাহলে তাদের জন্য হচ্ছে এক্সিও রিকন্ডিশন গাড়ির মধ্যে একদম স্ট্যান্ডার্ড যে গাড়িটা একুয়ার পরেই মানুষ যে গাড়িটার কথা চিন্তা করে সেটা হচ্ছে এক্সিও তো যারা একটু টোয়েন্টির উপরে বাজেট বা টোয়েন্টি ফাইভের আশেপাশে বাজেট তারা ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি এক্সিওটাই কিনবেন এতক্ষণ আমরা আপনাদেরকে এক্সিও হাইব্রিড এবং নন হাইব্রিডের বিভিন্ন প্যাকেজ থেকে শুরু করে সব কিছু ডিটেলস বললাম এখন আপনারা কি হাইব্রিড কিনবেন না নন হাইব্রিড কিনবেন এই ডিসিশানটা একান্তই আপনাদেরকে কিসের উপর বেস করে আপনারা এই ডিসিশানটা নেবেন একটু চাবিটা দিবেন একটু গাড়িটা একটু চালাই ভাই গাড়ি চালাবেন আপনি চালাইতে চাইলে ভাই আপনি আমাদের শোরুমে আসেন শোরুমে আসলে ভাই তখন চালাইতে দিব এখানে তো বুঝতেই পারতেছেন আমি ভাই একটা রিভিউর মাঝখানে আসি প্লিজ একটু যদি প্লিজ ভাই আপনি শোরুমে চলে আসেন শোরুমে আসলে আমরা আপনাকে যেভাবে খুশি যেভাবে খুশি আপনি চাবেন সেভাবে চালাইতে পারবেন প্লিজ একটু প্লিজ প্লিজ ভাই প্লিজ তো ভাই যেখানে ছিলাম আর কি ভাই একটা ডিস্টার্বিং ক্যারেক্টার আমরা আবার শুরু করি তো মূল কথা হচ্ছে আপনারা যদি এক্সিও হাইব্রিড কেনেন আর নন হাইব্রিড কেনেন যেটা মন চায় অ্যাকচুয়ালি সেটাই কিনতে পারবেন যদি আপনারা নন হাইব্রিড কেনেন তাহলে আপনাদের ব্যাপারটা হচ্ছে ব্যাটারি নিয়ে কোনো প্যারা নাই আর যদি হাইব্রিড কেনেন তাহলে আফটার এইট ইয়ার্স হয়তো আপনার ব্যাটারিটা চেঞ্জ করা লাগলে লাগতেও পারে অনেকেরই ব্যাটারির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে আবার আপনাদের কারো কারো হাইব্রিড গাড়িগুলোর ক্ষেত্রে কারো কারো ব্রেক বুস্টারেরও প্রবলেম হয় এটা কিন্তু এখন একটা কমন প্রবলেম এটা নিয়েও আপনারা একটু সচেতন থাকবেন ব্রেক বুস্টারের প্রবলেম কীভাবে অ্যাভয়েড করা যায় সেটা নিয়ে আমরা ডিফারেন্ট একটা ভিডিও বানাবো তো যাই হোক যেটা বলছিলাম আপনারা আমাদের পেজটিতে যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা পেজটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন ইউটিউব পেজে আমাদের ফেসবুক পেজে লাইক দিবেন এবং আমাদের ওয়েবসাইটটা ভিজিট করতে ভুলবেন না আমাদের ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস এইচ টি টি পি এস ড্যাশ বোর্ড ডট কম ডট বেরি আবার দেখা হবে অন্য কোথাও অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে তখন যতক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ